микрорайон Малышкина, первая группа, первый дом в микрорайоне Малышкина, цыпленок. 16 групп, и в каждой из них своя тематика. Например, здесь будет птичья комната, и самые маленькие дети до двух лет наглядно смогут познакомиться с тем или иным видом пернатых. В детском саду на применено строительные работы, вышли на финишную прямую. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой. Также, как только уже будет присвоен адрес и номер детского сада, мы подготовим устав и будем уже вести аккредитацию. По моим предположениям, когда мы планировали, только начинали, это были и младшие, и средние, и старшие группы, но так как очередь в городе огромная, мы принимаем сейчас большинство малышей. По словам городских властей, сроки сдачи этого детского сада не будут сорваны. Все работы завершатся в следующем месяце. Специалисты уверяют, деньги на эти цели уже заложены в городской бюджет. Соответственно, с генеральным подрядчиком рассчитаются в полном объеме. Вот это учреждение и такое прекрасное здание, достаточно высокое, для того, чтобы нормально построить его, требуется порядка, наверное, не менее двух лет для того, чтобы построить. В городе в декабре 2013 года началось строительство двух этих учреждений, никто не снимал срок, и значит, на сегодняшний день все общестроительные работы должны завершиться в декабре этого года. Деньги в бюджете 2015 года на этот и на тот садик заложены для того, чтобы здесь принимать детей». Вот только о какой сумме идет речь, чиновники не поясняют, как, впрочем, не говорят и о том, что сейчас подрядчики работы ведут на собственные деньги. И хватит ли их, чтобы завершить строительство? Если бы не было денег, мы бы это не смогли построить. Значит, деньги были в том объеме, в котором мы просили. Все, все хорошо. Как вы видели, на первом этаже полностью все группы покрашены. Перешли с сегодняшнего дня на второй этаж, на покраску группы, на укладку линолеума. И сегодня вечером придет машина уже с мебелью. При самых оптимистичных прогнозах, даже с учетом того, что сад на Применино действительно достроят в течение месяца, дети здесь появятся не раньше 2015-го. До этого времени нужно будет пройти процедуры согласования, получить лицензии и заключения контролирующих органов. Если с детским садом на Применино все более или менее ясно, то к Фрезиновской еще много вопросов. Как мы видим, здесь еще нет даже окон и крыши, и вряд ли строители за месяц успеют перейти к внутренней отделке. О ситуации со сроками сдачи двух детских садов в Вологде мы рассказывали на прошлой неделе. На момент съемок в ситуацию уже пришлось вмешаться областным властям. Здание на Фрезиновской незакрытой крыше уже промочило дождями и снегом. Замначальника департамента градостроительства и инфраструктуры меньше недели назад не скрывал, что к Новому году закончить объект просто невозможно. Вы темпы все уже упустили, которые были вам даны, благоприятные погодные условия. Так что вот, реально это так надо говорить. Вы ничего не сделаете здесь в зимний период, ускорения никаких работ не будет. К сожалению. Антон Петрович, есть что-то возразить? Нет, возразить ничего нет. Однако строителям тогда рекомендовали все же не торопиться и работы выполнить качественно. Теперь, как сообщили представители подрядчика неофициально, на объекте рабочие трудятся практически круглосуточно. Правда, сегодня показывать журналистам эту стройку власти не стали. Строители от комментариев также отказались. Поэтому так и не удалось получить ответ на вопрос, что в приоритете – сроки или качество. Екатерина Щукина, Игорь Трифонов. Новости Вологды.